ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி முடிஞ்சிருக்கு இந்த போட்டியில நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவை இருபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி வச்சிருக்காங்க இந்த போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசியிருக்கக்கூடிய இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி அவர்கள் எந்த இடத்தில் குழம்பணும் எந்த இடத்தில் அங்கே தவறு செஞ்சு அப்படின்ற பத்தி பேசியிருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் முதல் ஒரு நாள் போட்டி நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றிருந்த சமயத்தில் இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி இன்று துவங்கியது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி இருந்த போதிலும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்தியாவோட பந்து வீச்சு மோசமாக இருந்தது இருந்தாலும் மிடில் ஓவரில் இந்திய அணியோட பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாக பந்து வீசி விக்கெட்டை கைப்பற்றினாங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரன்களுக்கு எல்லாம் நியூசிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட்டில் கைப்பற்றிய நிலைமையில் அதன் பிறகு ஒன்பதாவது விக்கெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் டைலர் மற்றும் ஜேமின்சன் இவங்க இரண்டு பேரும் அற்புதமாக விளையாடி இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரன்களுக்கு வச்சுட்டாங்க இதன் மூலமாக இந்திய அணிக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமானுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் பிறகு கிளம்பினா இந்திய அணி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஓவரில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரன்களை மட்டுமே எடுத்து அனைத்து விக்கெட்டுகளுமே இழந்துட்டாங்க இதன் மூலமாக இந்திய அணி இருபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி இந்த போட்டியில் இந்திய அணியோட டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் யாருமே சிறப்பாக விளையாடல அப்படின்னு சொல்லலாம் மிடில் ஆர்டரில் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் மற்றும் ரவீந்தர் ஜடேஜா இவங்களோட சிறப்பான பங்களிப்பு இந்திய அணிக்கு ஓரளவு கௌரவமான ஸ்கோர் எடுக்க விழுந்தது அதே போல நவதீப் சைனி மற்றும் ஷர்துல் தாகூர் இவங்க இரண்டு பேரும் ரவீந்தர் ஜடேஜாவுக்கு ரொம்பவே அழகாக ஒத்துழைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பத்தி தற்போது கோலி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பை வருவதன் காரணத்தினால ஒரு நாள் போட்டிக்கான பேட்டிங் ஆர்டரில் பெரிய அளவில் கவனம் செலுத்தாமல் விட்டுட்டோம் அதுதான் வந்து நாங்கள் செய்த பெரிய தவறு ஆறு விக்கெட் விழுந்த பிறகு ரவீந்திர ஜடேஜா அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஷர்துல் தாகூர் அவர்கள் தான் இருந்தாங்க இது வந்து எங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டர் மிகவும் வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஷர்துல் தாகூர் வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் பாஸ்ட் பாலர் ஆனால் அவரையே நாங்கள் பேட்ஸ்மேனாக யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டர் வந்து வீக்காக இருக்கு அனுபவ வீரரான கேதர் ஜாதவ் அவர்கள் நினைச்சு நின்றுருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டத்தோட போக்கு மாறி இருக்கும் அந்த இடத்துல நாங்க மனிஷ் பாண்டேவை தேர்வு செய்யலாமா அல்லது கேதர் ஜாதவை எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழப்பத்துல இருந்து அதன் பிறகு கேதர் ஜாதவை தேர்வு செஞ்சோம் இருந்தாலும் அவரும் சரியான ஆட்டத்தை கொடுக்கல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரன்களுக்கு நம்ம எட்டு விக்கெட்டை கலட்டிய பிறகு கடைசி கட்டத்தில் இந்திய அணியோட பந்து வீச்சு கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தது அதன் காரணத்தினால தான் அவங்க அதிக ஸ்கோர் எடுத்துட்டாங்க இந்த மைதானத்தில் மைதானத்தினோட அளவு சின்னதாக இருந்தாலும் பந்து வீசுவது பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தியது அதன் காரணத்தினால தான் தாப்பாடு பேட்ஸ்மேன்கள் ரொம்பவே திணறிட்டோம் அது மட்டுமில்லாது அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்த தவறு நடக்காம கண்டிப்பா பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் உள்நாட்டு தொடரில் ஒரு நாள் தொடரை கைப்பற்றுவது பெருசு கிடையாது ஆனா இது போன்ற வெளிநாடுகள் சென்று ஒரு நாள் தொடரை கைப்பற்றுவதும் அணியோட பலத்தை நிரூபிக்கும் நாங்க இந்த போட்டியில பெரிய தவறு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு விராட் கோலி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே போல இந்த போட்டிக்கு பிறகு பேசி இருக்கும் நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனான டாம் லேதம் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது போலவே இந்த தொடரை வெற்றி பெற்றது காமிச்சது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமா இருக்கு இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டியில் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரை ஒன்றில் கூட வெற்றி பெறாம முடிச்சது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இதில் விளையாடணும்னு நினைச்சோம் அதே போல நாங்கள் விளையாடி வெற்றியும் பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு டாம் லேதம் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தொடர் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே டாம் லேதம் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவே மூன்றுக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் நாங்கள் வீழ்த்தி ஒரு நாள் தொடரை கைப்பற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கு ஏற்ற போல அவங்க தற்போது இரண்டு போட்டிகளை வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றி விட்டாங்க இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி வருகின்ற பதினொன்றாம் தேதி அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை நடக்க இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங